Hello po mga kaguro! For today's video, isi-share ko po sa inyo kung paano naman gumawa ng tables gamit ang Microsoft Word. Paano nga ba tayo mag-insert at paano tayo mag-delete ng columns and rows sa ating tables or sa ating template. So, stay tuned and keep on watching para po sa ating basic tutorial. Ayan po mga kaguro, nakikita nyo po yung aking school individual work plan sa aking screen. Nakatable po. Usually tayo po pag gumagawa tayo ng report, ito ay nakatable. So, paano nga po ba gumawa ng table? Turuan ko po kayo kung paano. Punta po kayo doon sa, sa file. Okay, ito po. po yung file. Yan. Pindutin po ang file. May lalabas pong new. Pindutin nyo po yun. Gagawa po tayo ng another file. Oops. Ayan po. Paano ba mag-insert ng table? Punta po tayo sa insert. Ito po. Yan. Insert. Pintutin po natin yung insert. May lalabas na table. Ito po. Yan. Halimbawa, kailangan natin ng limang column. 1, 2, 3, 4. O, 4 na lang para maipakita ko sa inyo mamaya kung paano magdagdag. Okay? Kailangan din natin ng 5 na rows. 1, 2, 3. O, 3 po yan. Yan. Meron po tayong 4 columns and 3 rows. 1, 2, 3, 4 columns and 1, 2, 3 rows. Okay? Pakita ko po sa inyo paano natin dadagdagan. Lagyan ko lang po ng, ng number para makita natin. Okay, number 1. Number 2, number 3, and number 4. Ayan, may 4 columns po tayo. And then, yung sa baba naman ay rows. Yan po yung tinatawag nating rows. So, meron tayong tatlong rows. Ang kailangan daw po natin ay 5 na tables. Paano natin? Uh, five na, na columns. Paano po tayo magdadagdag ng additional columns para ito ay maging five? O additional column para ito ay maging five. So, punta po tayo dito sa layout sa taas. Sundan nyo lang po yung cursor ko, mga sir and ma'am. Okay, mga kaguro. Punta po tayo sa layout. Ayun po. Layout. And then, may mag a po dyan yan. May split table, split cells, merge cells, insert right, left, insert below, insert above, delete, and etc. So, ang pipindutin po natin, kasi meron na tayong apat na columns, kailangan natin ng additional doon sa tabi ng column number 4. Ang gagawin po natin ay mag-insert right tayo kasi sa right side ang kulang. So, nasaan ang cursor? Dalhin ang cursor sa insert right. Ayon, nakita nyo po, nadagdagan na po ng column yung ating table. So, 5 na po lahat ang columns. Ang problema na lang natin ay yung rows. Paano po natin gagawing limang rows yung ating table. So, same process with columns. Pupunta po tayo dun sa layout. Ito po yung layout. And then, pupunta tayo dun sa insert. 
Hindi po insert right, hindi insert left, kundi insert below. Pero before yon, make sure po na yung, yung inyong arrow o yung inyong cursor ay nandun sa, sa row number 3. Okay? Yan, i-click nyo po yung cursor nyo sa row number 3 para pag nag-insert below tayo, dun sa sunod niya mapupunta yung, tab yung column o yung row na ating idadagdag. Okay, ito po. So, pipindutin ko na po yung insert below. Ayun, nakita nyo po, nadagdag na ng isa. So, kailangan pa natin ng additional one para maging 5 rows. So, pindutin lang ulit natin ang insert below. So, yon nakita nyo po, nadagdagan ng dalawang rows yung ating table. So, complete na yung ating rows and column. May, four, uh, may five rows and five columns na yung table natin. Halimbawa naman po, kailangan nating i-delete. Hindi naman pala kailangan yung isang column. Halimbawa, ang column number 2, hindi pala siya kailangan. So, paano naman natin ito tatanggalin? Ganito lang po ang gagawin. I-click nyo lang po yung cursor doon sa column number 2. Anywhere po dyan ha, basta column number 2. And then, punta po kayo sa delete. Ito po, delete. May mag appear po dyan, delete cells, delete columns, rows, and tables. So, ang kailangan lang po nating i-delete ay ang column number 2. Kaya punta po tayo sa delete columns. At nawala na po ang column number 2. Ganun lang po kadali ang mag-delete, mag-insert ng columns and rows gamit ang Microsoft Word. So, sana po meron kayong natutunan sa ating basic tutorial sa, sa araw na ito. At para sa susunod nating video, don't forget po to subscribe and like our channel para maging updated po kayo sa mga susunod ko pang i-upload. Maraming salamat po and thank you for watching! Same process lang din po kung magdi-delete kayo ng row. Ganun lang din po ang gagawin nyo. So, click nyo po yung cursor kung anong row ang inyong i-delete. For example, i-delete natin ang row number 4. So, punta lang din po kayo sa layout. And then, go to... Yan po. Punta kayo sa layout. And then, go to delete. Choose delete rows. And then, ayun po. Nawala na ang row number 4. Ganun lang po kadali. Halimbawa naman po na kailangan nyo palang pagsamahin o gawing isang column lang o isang row lang yung pinakataas na bahagi ng table nyo kasi dun yung isusulat yung title ng inyong report. Okay, ganito po ang gagawin nyo. I-merge nyo lang po yung, yung mga column. Ganito po. So, press nyo po dito sa pinakaunang column yung cursor and then drag nyo po, yan, i-highlight nyo lang po. And then, go to merge cells. Layout pa din po, yung layout doon, yan, layout, and then go to merge cells. Ayun po, nagsama-sama na po yung apat na columns. Isang malaki na po siya doon. So, aalisin na po natin yung mga numbers na yon kasi ang kailangan nyo ay title. So, ganyan lang po siya mga ma'am and sir. Madali lang po. Halimbawa naman, dito sa sa sunod, ang kailangan yung emerge Ito namang mga rows. So, same din po ang process. Highlight lang. Okay. Sorry, sorry. Okay. Press nyo yung cursor doon sa kailangang emerge. Yan. And then, go to layout and merge cells. Ayan. So, ganun lang po kadali mga ma'am and sir, mga kaguro. 
ang paggamit ng table sa Microsoft Word.